ഹായ് ഓൾ അസ്ലമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വൺസ് കീൻ വെക്കം ബാക്ക് ടു ലവ്ലിനെസ്റ്റ് ഇന്നത്തത് ഒരു ഡെയിൻ മ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ അതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രാഗി സേമി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നീർദോശയായിരുന്നു നീർദോശ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സീയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ രാവിലത്തെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോന് സ്കൂൾക്ക് പോയി ഓഫീസൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലൂഫി എണീക്കാനും തന്നെ ലേറ്റാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവന് ഞാൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും എണീറ്റ് വരിക അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നപ്പോണ്ട് അവൻ എണീറ്റ് വന്നാണ് അപ്പോൾ അവനും കൂടി ഉള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനായിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ ദോശനെ ഇപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് അന്ന് കട്ടളക്കറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും രാവിലെ ഇഷ്ടം രാവിലെ എന്നല്ല എപ്പോഴും ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് ഇഷ്ടം അത് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചായ കുടിച്ചു എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ തന്നെ കുടിക്കണം അപ്പോൾ ലുഫി ഉണങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനും കൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവനത് കണ്ടാൽ അവനത് വേണ്ടി വരും കാരണം അവന് ഇഷ്ടമാണത് പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറില്ല രാവിലെ ആയാലും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല കട്ടൻ ചായ അത്രയും നല്ലതൊന്നുമല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവനങ്ങനെ കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ വേഗം കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവന് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചായ കുടി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പാത്രം കഴുകലാണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രം ഉണ്ടാവും സിങ്കിൽ കഴുകാനായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കേ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും വരുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ തിരക്ക് കൂടി അങ്ങനെ വലിച്ചിരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടും എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ കിടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ഓണാക്കുകയാണ് ഇനി ഉച്ചക്കുള്ള ചോറും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പച്ചക്കറികൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഊണ് അതായത് കറി ആയാലും തോരൻ ഉപ്പേരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇറച്ചി മീനോ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നോൺ വെജ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഫുൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചോറ് പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാമെന്നു അപ്പോൾ ചിരങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ രണ്ടും അറ്റൽമുളകും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് താളിക്ക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ചിരങ്ങ താളിക്ക അറിയും അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്തെടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായി
കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ചെരങ്ങ ആ അത്യാവശ്യത്തിനൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു നേരത്തെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് വെന്ത് കുഴയാനുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ചോറ് ഊറ്റിയിട്ടുള്ള വെള്ളം അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് വേവിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാബേജ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഓയിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പരിപ്പ് ചുവന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപ്പും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെരങ്ങ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നമുക്ക് കയ്പ്പങ്ങച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കയ്പ്പങ്ങച്ചാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഫ്ലാസ്ക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളിവെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സോക്ക് ചെയ്യാനിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കറിയും ക്യാബേജിൻ്റെ ഉപ്പേരിയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പാവക്കച്ചാറാണ് കയ്പ്പങ്ങച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ കയ്പ്പങ്ങ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കയ്പ്പങ്ങ അതിന് ഉപ്പേരിയാക്കി വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ അച്ചാറാക്കി വെച്ചാലും എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഞാൻ കഴിക്കും അത്ര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാബേജ് ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിലിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ശേഷം കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് നല്ല പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞിച്ചിട്ടുള്ള പാവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നന്നായിട്ട് ആ പൊടി ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് അതുപോലെ ഈ കയ്പ്പങ്ങയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുളിവെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ പുളി ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ചേർക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വരെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോറ് വെക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കറിയും അതുപോലെ രണ്ട് ഐറ്റം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ചോറ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോറ് തീമിടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്പ്പങ്ങച്ചാറ് ആ ഒരു നേരം കൊണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് ആ വെള്ളം അത്രയും വെള്ളം വറ്റി നല്ല കയ്പ്പങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചോറ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവിയലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളങ്കിയങ്ങ് പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഒരു നീളത്തിൽ ഇതിനു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത പാത്രം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പരക്കൂലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് പത്ത് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരപ്പുണ്ടാക്കണം ഇട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഏതാ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അരക്കൽ പക്ഷെ എന്തോ അത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്താവുള്ള തൈര് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തൈരും കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ടിട്ടാണ് അരക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണം ഇനിയിപ്പോൾ ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുഴച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്ന ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കൂല ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് വറുത്തിടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ചിന്നച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ചോറ് ഇതാ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അരമുറി ബീട്രൂട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി
ഇനി കുറച്ച് നുള്ളു ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡിയാവും അപ്പോൾ കിച്ചണിലെ പണികളൊക്കെ തീർന്നു ഫുഡൊക്കെ ആയി കിച്ചണിലെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് അടിച്ചു വരാനും തുടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഉച്ചക്കുള്ള അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചോറും നല്ല നാടൻ ഉപ്പേരിയും കറികളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടം എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കേട്ടോ കാരണം നോൺ വെജിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പച്ചക്കറി മാത്രമാകുമ്പോൾ എന്നാലും അവർക്കും ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ കാരണം ചമ്മന്തിയും കൂട്ടാനും അച്ചാർ അതൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി എന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ വൈകിട്ട് എന്തായാലും പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ദിവസമായിരുന്നു പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനി ഇതാ കുറച്ച് ചൗവരി നമ്മൾ സാബൂനരി എന്ന് പറയും അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പായസം രാഗി സേമിയ വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഞാൻ അതായത് ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ സാബൂനരി ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് രാഗി സേമി ഇതൊരു ഒരു കപ്പ് അടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാഗി സേമി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രാഗി സേമി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിവിടെ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചത് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യം എത്ര ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയൊന്ന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ പായസത്തിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു മധുരം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കായ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ പായസം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു നമ്മളെ സാധാ നോർമൽ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് രാഗി അല്ലേ രാഗി സേമിയ വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ഈ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയാലും എക്സാമിൻ്റെ ചൂടുക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എക്സാമായി അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മാസം ലാസ്റ്റ് അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം തന്നെയാ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസും ഈ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ